Agradezco la comunicación telefónica a Félix Boni, su director general de análisis. Félix, buena tarde. ¿Qué nos espera en la economía mexicana para un 2018 con muchos factores de riesgo? Es una, es una ecuación muy, muy adecuada. Nosotros estamos viendo todo eso, estamos suponiendo un crecimiento para este año más o menos similar al crecimiento que tuvimos Uh, el, anteri uh, el año anterior de aproximadamente uh, 2%, quizás 2.1%, pero no descarto que podría ser inclusive uh, por debajo debido a todo o tanta uh, inactividad y incertidumbre uh, que estamos teniendo. Uh, nosotros pensamos que la economía mexicana uh, podría ser beneficiada, por un lado, como siempre, uh, por la demanda que viene de Estados Unidos y las, las relaciones que existe entre uh, pues la red de manufactura entre, entre los dos países. Ese, por un lado, es el uh, positivo, uh, pero hay que suponer que uh, si vemos mayor demanda en el sector manufacturero que hemos visto. El último trimestre no fue tan positivo en ese sentido, pero esperamos que a la larga sí va a prevalecer esa relación. Por otro lado, uh, vemos una situación de tasas de interés uh, todavía muy altas, Uh, no vemos la tasa de referencia por tanta incertidumbre, especialmente por un ciclo monetario que estamos uh, iniciando en Estados Unidos más fuertemente respectivas, que las tasas, por lo tanto, van a quedar uh, en los mismos niveles y ese y sí podría ir uh, continuamente uh, debilitando el consumo y el sector, uh, el sector servicios. Es algo que habíamos visto uh, en todo el año pasado, pero con esa restricción monetaria que estamos anticipando en Estados Unidos, uh, no vemos tanto alivio en ese sector como hubiéramos esperado antes. Eh, sobre esto último, claramente, Félix, otro reto es la inflación para que regrese a niveles de 3 a 4%, lo que no va a ser fácil. No, nosotros sí pensamos que, bueno, nosotros pensamos que las tasas en la inflación sí va a seguir bajando, pero lo vemos muy, muy difícil este año que esté por debajo de 4%. Entonces, es otra razón por lo cual suponemos que va a continuar uh, una, una política monetaria complicada, especialmente si Estados Unidos estaría, como nosotros suponemos, endureciendo su propia política monetaria uh, porque tiene una uh, política fiscal tanto en términos de menos impuestos y más gastos, uh, muy estimulatorio. Que es algo que esta combinación no teníamos hace quizás uh, dos meses. Ese es un elemento uh, nuevo en términos de una política de gasto mayor que antes teníamos. A medida que nos acercamos a las elecciones en México, ¿cómo afecta este proceso a la economía? ¿Hay ya inquietud entre los inversionistas? Mira, normalmente, normalmente yo creo que las elecciones uh, no necesariamente tienen un impacto muy muy negativo porque normalmente esperan de alguna manera u otro uh, una continuidad. Uh, obviamente este año puede ser distinto y obviamente no vamos a saber hasta que después de las elecciones. Uh, pero uh, aquí la, la situación es no únicamente uh, quién es el presidente, a cuáles políticas seguiría el presidente y especialmente importante cuál sería la relación entre el presidente, sea quien sea, y el Congreso y su capacidad uh, de uh, uh, promover un, un programa. Eso sí, hay dudas y, 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 va, y podría va, tardar varios meses antes de que uh, sepamos la respuesta. HR Ratings de México, ¿se siente optimista sobre los resultados de la renegociación del Telecán? Uh, yo sería uh, optimista, pero obviamente siempre siempre tengo mis reservas. En, en términos general, optimista, pero no de manera ciega, digamos. Bien, Félix Boni, gracias por estos comentarios. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes.